saya, nama lengkap saya Arif Widakto. Saya udah menekuni bisnis endok ini setelah dari 2021 silam. Dulu saya ternak ayam, kelinci, sama ya ada beberapa ekor kambing di sini. Mas Arif ini sekarang kesibukannya apa selain ternak endok ini? Saya kebetulan mahasiswa. Oh, Jadi, masih Pak, kuliah? Iya. Semester berapa? Semester satu. Baru semester satu, di mana kuliahnya? Di Fakult eh, Universitas Gajah Mada. Fakultas apa jenisnya? Fakultas Kedokteran Hewan. Kedokteran Hewan? Ya. Wah ini, ini, bisa jadi tempat sharing ini ya, dokter hewan ini. <laughs> Halo teman-teman, saat ini saya berada di Desa Karangsari, Kecamatan Kutawinangun. Saat ini saya berada di salah satu peternakan entok yang ada di desa ini. Kita nanti akan berbincang dengan pemiliknya. Ini kandangnya di bawah pohon jambu. Kenalan dulu, Mas. Hi. Nama siapa Mas ini, Mas? Nama saya, nama lengkap saya Arif Widakto. Uh -uh. Heeh. saya udah menekuni bisnis endok ini setelah dari 2021 silam. Oh ya, sudah setahun lebih ya, hampir dua tahun ya. ya. Ini kandangnya di sini nih. Kandang di sini dengan di belakang rumah. Hmm. Ini jenis entok yang dipelihara apa ini, Mas? Ini ada jali dan juga metalik. Oh gitu ya, jali dan metalik. Ini ada oh. metalik beberapa ekor. Hmm gitu. Total ada berapa ini? 30-an ya? Uh, sama yang di belakang ada 35-an. Oh ini memang siang malam di sini nih mas? Kalau malam di sana ada. Oh masuk sendiri. kandang tertutup ya? Tertutup. Wih kita masuk. Aduh. Hmm. Ini kandangnya kandangnya di halaman rumah ini ya di pojok halaman rumah coba yang di belakang mana mas? Iyi. tak lihat mas uh. ini kandangnya Is. Halo, halo. Nah, ini entok-entoknya. Oh. Oh. Ini entok-entoknya Mas Arif ini. Ini indukan semua berarti ya? Indukan semua. Ada yang siapa itu? Ada yang masih doro? Ada yang masih doro. Oh. Ini jenisnya apa aja mas? Bisa dijelaskan mas? Kalau ini rata-rata jali semua mungkin kalau yang beda cuma itu mirip. Ini apa? Oh yang beda Bener. yang ini tak ya? Yeah. Yang jantan itu ya? Jantan. Bener. Mile ya? Iya. Yeah. Bisa dibilang. Bener. Mile pekat ya mas? Agak pekat ya? Iya yeah, agak pekat. Tapi belum ke belum metalik ke ya? Metalik, belum. belum ke metalik ya? Ini rata-rata memang jali koleksinya. Kalau hmm. sebelah sana ada lagi. Ada lagi mana? Yeah. Pelahannya jenengan lupa sama dulu bekas kandang sapi. Oh ini, oh ini ini jenisnya apa lagi? Ini mile sama gondol biasa pak. Ini ada milenial, ada klasikan ya itu ya, gondol klasik ada ya. Hitam hitam ini ya. Ada dirinya juga ya mas? Ada. Diri ada. Betinanya ada. Kalau indukan total berapa ini mas? Kalau indukan paling sekitar dua puluh satuan. Dua puluh satu. Total indukan. Mas Arif ini sudah menekuni usaha ternak entok berapa lama mas? Jadi tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu ya kisaran satu setengah lebih lah. Belum ada dua tahun lagi. Hmm, gitu. Sebelum ternak entok, jenengan itu ternak apa kesibukannya? Dulu saya ternak ayam, kelinci, sama ya ada beberapa ekor kambing di sini. Hmm. Di belakang sana ada. Ada bekas kandang kambing ya, di belakang itu ya. Kandang. Terus itu semua masih ada atau sudah ganti total dengan entok? Sudah ganti total entok. Terus kemudian jenengan memutuskan untuk ternak entok. Entok. Nah, ini modalnya juga cukup banyak ya kalau indukan jali milenial kayak gini dulu modal berapa mas? dulu saya pertama, pertama pertama 
merintis endok itu hmm. mulai dari lokal dulu pak oh lokal dulu ya, hmm. saya pelihara pertama itu saya beli anakan dulu karena saya belum pernah coba-coba melihara endok Bi- apa sih bisa saya memelihara sampai dari kecil umur 0 hari sampai besar jadi indukan hmm. jadi untuk pembelajaran saya dulu hmm. apakah bisa saya memanajemen pakan manajemen ya kandangnya itu sendiri supaya terlihat ya bagi orang-orang mungkin kandang kandangnya itu jelek cuma dari endok itu nyaman hmm, nyaman gitu. sehat gitu nyaman ya sehat. Oh. jadi supaya saya tahu pas itu saya tahu misal ada penyakit-penyakit endok lah tata cara eh, perawatan yang baik terus metode pember, metode itu ya biosecurity-nya apa aja gitu oh gitu terus kemudian setelah lokal beralih ke hias beralih ke hias beralih coba hias. coba coba mencoba ya e. kalau hias ini sudah berapa lama kalau hias ini ya paling baru satu tahun tahun ya, ya. Hmm. ini jalan jualnya jual anakan ya jual anakan, jual anakan, ya. anakan. Oh. online jualnya jual online. atau sudah ada yang ngambil belum ada kalau oh sekarang. kalau apa namanya telur kemudian ditetaskan kemudian dijual ya hmm. anakannya kalau sudah menetas ya hmm. nanti kalau ada yang mau pesan anakannya kemana nih mas ke Facebook atau nomor WA ada enggak uh, kalau Facebook ada apa namanya Arif Arif Widakto Arif Widakto kalau WA, WA bisa disebutkan ke dari nomor WA ada 0877 hmm. 1941 hmm. 4076 hmm, gitu ini jenengan Pemeliharaan induk ini kemudian e, bertelur, telurnya itu ditetaskan menggunakan mesin, mesin tetas, tetas ya. Oke, sebelum ke mesin tetas, ini pem, pem, apa namanya pem, perawatan hariannya seperti apa mas untuk entok entok jenengan mas? Untuk perawatan hariannya itu, saya kalau dari saya itu cukup sederhana. Hmm. Jadi kalau pagi kita kasih makan jam 6, hmm. sore sore kasih makan jam tengah lima atau jam lima ada. Pakannya apa aja? Pakannya dari dari nasi sisa hmm. karena kita memanfaatkan yang ada dari sisa-sisa misal ada nasi sisa kenduren hmm. atau nasi sisa tahlilan kayak gitu misal dari rumah kan misal kalau pagi makan sore pasti kalau pak itu daripada dibuang kan mending dikasih makan itu yeah. iya terus dari azola terus e, konsentrat terus katun oh katun, gitu ya. dikasih e eh, 4 mas kalau saya E4 ada. Untuk apa itu E4 yang Untuk mu, kalau itu kan <coughs> probiotik ya. Hmm. Kalau sedari endok itu memper ke, dari itu dari tainya kotorannya itu, itu kotoran bau. ini kurang. Jadi amoniaknya tidak terlalu bau, berkurang ya. ya. berkurang bau amoniaknya. Terus dari endok ini pencernaannya jadi nutrisinya lebih terserap. Oke, okay. itu E4-nya itu disemprot ke kandang atau dicampurkan pakan atau minum kalau dari saya sendiri kadang dikasih kalau utamanya sih dicampurkan ke makanannya hmm. pagi sore dua tutup aja terus kalau uh, mungkin kalau a- agak bau dikit mungkin masukkan tank itu langsung disemprot Oh gitu ya ya, ya. terus kemudian ngeno Mas uh, pernah ndak ini kemudian ada kendala apa kena virus mati semua bagaimana cara menangani dengan ini mungkin kalau dari saya sendiri itu e, mencegah lebih baik daripada mengobati mm-hmm. mungkin kalau dari saya semua ini kalau sebelum misal saya mendatangkan ternak baru mm-hmm. saya taruh di depan dulu mm-hmm. ada kandang tersendiri jadi misal baru datang tuh taruh di sana karantina misal tiga hari empat hari Hmm. Saya, saya vaksin dulu oh gitu ya, vaksinasi rutin 6 bulan sekali 6 bulan sekali kalau jamu-jamu dikasih enggak mas? kalau untuk saya enggak dikasih enggak dikasih ya. oke okay, mas Arif, mas Arif ini sekarang kesibukannya apa selain ternyata untuk ini? saya kebetulan mahasiswa oh Jadi, masih pak, kuliah? Ya. semester berapa? semester 1 baru semester 1, di mana kuliahnya? di fakul- uh, Universitas Gajah Mada UGM? Okay. Ya. Jogja? Jogja uh, Apa? Fakultas apa? Jenis? Fakultas Kedokteran Hewan Kedokteran Hewan? Ya. Wah ini, ini Bisa jadi tempat sharing ini ya Dokter Hewan ini <laughs> Betul ya dokter Hewan Betul. ya? Betul 
dokter dokter hewan mas. kapan-kapan diskusi soal anu mas apa yeah. peternakan hewan ini mas ya yeah, mungkin kalau masih versi satu mungkin belum tahu belum tahu ya, ya. <laughs> ya belum tahu banyak <laughs> ya calon dokter hewan teman-teman ini uh, kenapa kok ngambil dokter bukan dokter yang umum saja kenapa harus dokter hewan mungkin kalau saya lihat dari segi uh, ya kita lihat dari ke kesenangan kesenangan kita dulu lah mm-hmm. kalau kita senang kita jadi melakukan pekerjaan itu dengan hati yang nyaman mm-hmm. jadi kita gembira nggak ada gak ada beban sedikit pun kayak gitu memang dari dulu seneng senang karena nah, akhirnya kemudian ya. kuliahnya jurusan dokter hewan jadi kayak sama juga pas lagi kecil itu saya sering melihat kalau ada ayam sakit terunggah sakit kayak mm-hmm. misal ada rasa ingin lah ingin merawat kayak gitu hmm. misal menjadi seorang penyelamat gitu oh gitu menjadi seorang penyelamat ya untuk hewan-hewan ternak ya, ya. oke harapannya semoga ke depan sukses jadi dokter hewan ternak ya mas ya. nanti bisa membantu orang-orang desa yang ya. biasanya itu podo kepaten ayam kepaten apa pada mati itu entoknya ayamnya dan lain-lain kambing dan lain-lain oke mas Uh, apa Mas Arif ini mahasiswa kemudian ternak entok ini apa ya agak ya agak heran saja apalagi di UGM ya apa ya malu enggak Mas dengan ternak budidaya entok ini Mas mungkin kalau dari malu itu saya udah enggak ada rasa malu kalau hmm. ini kan uh, suatu pekerjaan yang halal halal ya nah hmm. harus malu kita hmm. jenengan ternak entok itu menerapkan sistem atau teknologi mesin tetas lah ini mesin tetasnya ini cara tetasnya kan ya bagaimana sudah berapa lama menggunakan mesin tetas manual ini mas kalau de- dari man- dari indukan itu beralih ke mesin tetas baru sekitar 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu uh, gimana cara menetaskannya itu berapa persen uh, jadinya itu Kalau sebelum itu biasanya saya suruh uh, entok-entok indukannya itu menunggu pas habis langsung ber, uh, selesai bertelur. Selesai bertelur. Se- jadi kalau dari saya uh, biarkan induk itu tiga hari kasarannya tiga hari atau empat hari mengeram dulu. Oh, oh. Gitu. Jadi kita ngambil telurnya itu pas. Induk itu lagi turun, jadi supaya mengurangi rasa stres. Oh gitu. Ya. Terus setelah itu baru dimasukkan ke, ke mesin tetas. tetas. Itu harus dibersihkan dulu atau langsung saja, mas? Kalau dari saya sendiri dibersihkan dulu. Dibersihkan ada... pakai desinfektan. Iya. Hmm. Oh, bukan dari kalau ya air. Air biasa. Oh gitu. Cuma dilap-lap. Dilap ya. ya. Ini mesin tetasnya ya. Kapasitas 100 butir 100 ya mas. Butir, ya. Ini uh, suhunya berapa ini mas? Kalau maksimal berapa? Minimal mak- berapa? Maksimalnya 38. Mm-hmm. Nanti pas 37,0 ini mm-hmm. mati. Hidup nyala. Lagi. Ya 38 tadi kan mati. Mm-hmm. 37,0 nanti nyala lagi. Oh gitu. Bisa dibuka mas. Oke. Okay. Ini agak kotor soalnya kemarin pada atas. Hmm, pada netes terus kemudian kena iya, anu ya, kena, kena cairannya ya. Cairannya. Nah ini, Tentu. ini menggunakan teknik manual ya mas. Bulamnya empat ya mas. Bulamnya empat. Ini beli di mana pas netesnya? Di teman sendiri. Teman sendiri. Untuk airnya? Untuk airnya ada di bawah. Kelembabannya berapa persen mas? Kalau padokan saya di 60, 60 sampai 75. 60 70. <laughs> kemudian dibantu nyemprot air enggak? pagi sore saat oh, pembalikan pembalikan di semprot air ya oh sudah masuk tuh mas oke saya ulangi ya untuk suhu itu 38 maksimal kemudian minimal nanti lampu nyala itu 3, 37 ya mas yeah. kemudian dibalik berapa kali mas dua kali ya dua kali pagi sore pagi dan sore sekaligus juga dilakukan penyemprotan, penyemprotan. kemudian untuk kelembaban udaranya eh, di angka 60 sampai 70 persen yeah. oh, gitu siap 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 angka keberhasilan tetasnya berapa? Kalau pas si pemancak hmm. itu sedang bagus-bagusnya sih, hmm. kalau dari fertil, hmm. dari lolos fertil itu, hmm. 
bisa dari 90 sampai 95 kadang mm -hmm. bahkan bisa sampai 100% oh, dari gitu. fertil oke okay, mas, dan kan berarti ini ini hasilnya ya, hasil untuk penetasannya ini per bulan bisa menghasilkan berapa anakan entok mas? Uh, tidak tentu sih 50, pak 50, 100 kalau per minggunya dulu pas lagi banyak-banyaknya kalau sekarang ini karena ada hasil baru juga agak penyesuaian jadi kalau dulunya itu per minggu pasti ada yang atas oh gitu berapa kira-kira ya. kalau di total per bulan gitu di total per bulan ada 50 sampai 60 ekor. 50 sampai 60 ekor ya menggunakan mesin tetas ya Entas. kenapa menggunakan mesin tetas mas e, pertimbangannya apa apakah memang untungnya lebih besar produksinya cepat atau seperti apa kalau pertimbangannya sih dari kalau dilihat dari ininya jadi Uh, si endok itu tidak ada masa mengeram jadi kita bisa mempercepat jadi mempercepat masa produksinya hmm. jadi pas kita ambil telur itu hmm. dua minggu kemudian endok dua minggu sampai tiga minggu kemudian itu endoknya udah menelur lagi hmm. jadi bisa menyingkat waktu hmm. waktu produksi untuk hasil anakannya pernah ada yang catat cacat gitu mas atau nggak sehat itu untuk hasil anakannya kalau dari babon hmm. tua hmm. itu semua hampir semuanya bagus tapi kalau hmm. dari anakan deder ya biasanya ada satu dua yang yang lemah lemah oh, gitu. Gitu. Karena, jadi secara keseluruhan sebetulnya untuk penggunaan mesin tetas itu tidak berpengaruh terhadap daya tahan tubuh ya asal ya. indukannya bagus itu ya bagus. oke sekarang oke mas sekarang kita lihat Azola ini mas Arif ini e, melakukan budidaya Azola untuk pakan alternatif si entok sehingga murah ya mas Ye. sehingga murah biaya pakannya ini lokasi oh ini ini budidaya rumput Azola teman-teman ada berapa petak mas ini mas satu dua tiga enam sama yang di dalam oh ini Azolanya ini ya rumput azola oke mantap ini bisa dijelaskan mas e, cara melakukan budidaya azola ini mas budidaya azola itu e, sebenarnya sangat gampang jadi hmm. kita hanya perlu kolam terus pupuk air dan juga bibitnya hmm. terus e, Kolamnya menggunakan kolam apa ini mas? Kalau dari saya sendiri menggunakan baliho. Jadi baliho kalau, ya? Ya. Kalau mau pakai plastik ya boleh, baliho boleh, pakai beton juga lebih boleh. Kedalaman apa namanya? Kedalaman kolam mas? Di, bisa dijelaskan mas? Kalau kedalaman idealnya 30 sampai 45. Jadi hmm. antara azola itu kan azola ini punya akar yang tidak terlalu panjang jadi supaya gampang penyerapan unsur haranya oke terus untuk media tebar ini media airnya pakai apa aja ini air pupuk atau apa cak, apa obat atau apa gitu mas kalau dari saya sendiri pakai air sumur biasa terus kita kasih pupuk dari kotoran entok itu sendiri jadi ada keterkaitan antara entok dengan azola dari hmm. entok oh dari dari entok dan untuk entok oh gitu ya, ya. dari entok untuk entok ya, ya. jadi teleknya entok kotorannya entok ditebar di sini di kolam ya, ya di kolam ya. untuk mupu azola ini dengan kapasitas segini mas seluas ini ya ini gak begitu banyak sebetulnya mas ya, ya gak, gak begitu banyak. banyak itu setiap hari jenengan pasti ngambil azola ini pasti ngambil Enggak habis itu di panen tiap hari. Tidak habis. Oh. Kalau ada yang mau apa? Mau beli lah, Mas. Apa? Berapa kalau jual jenengan ini? Kiloan atau karungan, Mas? Kalau saya jual kiloan. Ya. Mm -hmm. Bisa disebutkan berapa kilo? Berapa per kilonya? Per kilonya itu kalau ambil cuma ambil sedikit kita kasih harga 10.000 per kilo hmm. tapi kalau pembelian agak banyak kita kasih 7.000 7.000 per kilo ya. oh, untuk kadar proteinnya berapa itu mas? kadar protein itu antara 18 sampai 21 persen hmm. ya. 
Terus cara aplikasikan, mengaplikasikan atau menggunakan atau ngasih makannya ke entok diapakan direbus dulu atau langsung? Kalau saya sebagai pribadi itu diambil langsung, saya campur dengan bekatul, nasi sisa dengan konsentrat. Oh gitu. Jadi tidak perlu diolah tidak dulu, perlu langsung diolah, ya? Langsung. Kalau ini langsung di remet begini ini langsung tercampur. Oh gitu. Tidak usah kita rebus atau kita jajak-jajak seperti oh, gitu. halnya enceng gondok itu kan perlu dicacak. Oke, kalau setiap hari jenengan ngambil azula ini, itu untuk 30 ekor berapa ember jenengan tiap hari ngambilnya? Kalau saya per hari itu cuma ambil satu ember. Per hari satu ember? Satu ember. Ini nggak habis ini? Tidak habis. Apa sih? E, Perkepat tumbuhannya berarti sangat cepat ya mas? Sangat cepat. Bisa dijelaskan mas pertumbuhan azula mas? Pertumbuhan azula itu kita misal ini 6, 6 kolam kita hmm. kasarannya itu satu hari ambil kolam sini hmm. ah, kalau ini agak kecil jadi kita satu hari ambil sini dua ini hmm. jarak dua hari itu sudah kembali seperti semula lagi oh gitu oh jarak dua sampai tiga hari gitu hmm. tergantung intensitas cahaya dan kualitas pupuk itu sendiri oh jadi memang harus diterik matahari ya dibuat terik matahari ya Bagusnya itu setengah hari kena matahari, setengah hari tidak. Oh, redup. Oh. Ya, jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu terdup. Hmm. Enak ya berarti ya, 30. Ya. Itu kira-kira kalau menghemat pakannya sampai berapa ribu itu, Mas? Ya, kalau bisa dibilang ini penghematan pakan di angka 50% sampai 65 lah. Kita Betul. bisa kayak misal kasarannya itu sehari kita habis sepuluh ribu atau dua puluh ribu itu kita bisa di angka tujuh ribu atau sepuluh ribu hmm. Hmm. lumayan ya sangat menghemat 50% sampai 60% ya penghematan pakannya oke okay. mas Arif ini jual uh, minti anakan entok juga jual rumput azola oke okay, terima kasih mas Arif ilmunya ya semoga sukses ternak entok sukses azolanya sukses dan Besok jadi dokter hewan betul. Yo Mas Arif, 